Mula ng palisi ni Francisco Brandon sa balat ng lupang pamilya Montilla, namatay na rin ang anumang damdaming meron si Lloyd. For almost five years, he refused to feel anything. Until one stormy night, hindi napigil ni Lloyd ang sariling tulungan ng babaeng namatay ng baterya, ang kotse, sa gitna ng ilang, at bumabagyo. Only to be shocked by the intense pull he felt when their skin touched. Something long dormant steered deep inside him. Tulad ng pinsang sikil, marahil may pag-asa pang maging maligaya ulit si Lloyd. That is if he could keep her alive from her stalker. Let's go, Audrey! Bulong na ama niya. Tayo na lang ang tao rito. Sa nalalabong paningin dahil sa mga luha, sarilipan niya ang tombstone ng lolo niya. Quentin Centellian, born December 12, 1926, died September 5, 1997. Kung physical closes ang pag-uusapan, hindi gano'n ang relasyon nila ng lolo niya. Sa Maynila siya pinanganak, lumaki at nag-aisip. Hindi na niya namulata ng lola niya. Ang lolo niya ay inuubos ang buong panahon sa paninilbihan sa tao. He had been in politics as far as Audrey could remember. Just as great-grandfather had been. But Quentin Santillan loved her in his own way. And Audrey loved him too. Kung posible lang lang, lahat ng bakasyon ay sa Santa Clarita niya igugugol. At kapag naroon siya, hindi niya maaaring hindi siya kasama nito sa lahat ng lakad nito. Binabawi ang mga panahong hindi nila pinagkikita. Gusto kong maging doktor ka, Audrey. Reconstructive surgeon. Para kapag nangulubot na mukha ko, magagawa mo pang pabatain akong muli. It was a joke and they both laughed at that. Gayon may medisina ang kinuha niya sa kolehiyo Na magtapos siya ang lolo niya mismo ang nagmungkahi na sa Amerika siya magpractice. She stayed in America for three years until seven days ago. Bumalik siya sa Pilipinas para sa libing ni Quentin Santillan. Her grandfather died of a coronary. Tayo na. Naghihintay ng mama mo sa kotse. Masama ang pakiramdam niya, iha. Nitong nakalipas sa ilang araw, iwala siyang tinulog sa pag-aasika sa mga taong nakikiramay. She sniffed. Nagpaakay siya sa ama patungo sa kotse. Her father's cousin, Luis, ang natitira na lamang nilang kamag-anak. He had gone back to Manila a day ahead. Hindi nito hinintay ang libing dahil may hinahawal na taping sa TV. Isa itong TV actress. Nalatili sila ng isang araw pa sa Santa Clarita upang ipagbilin kay Manon Nestor, ang katiwala ng lolo niya, ang bahay at iba pang dapat ayusin. Ang dalawa pang katulong na babae ay tinapos ang lampan ng nilbihan. Nang na sumunod na araw, maaga silang gumayak upang lumawas ng Maynila. Ginamit niya Eduardo, ang papa niya, ang kotse ni Quentin Santillan, ang top-down Chevy. Ayon dito, pinapahatid na lang kay Manong Nestor ang vanilla sa Maynila sa ibang araw. It was a vintage car at mahusay pa rin tumakbo at alaga ng lolo niya nung nabubuhay pa. Ngayon ay pag-aari na ng ama ang kotse. Ewan ko ba dyan sa papa mo? Ani Claudine, ang mama niya at samimangot. Sa likuran ito sumakay. Ayon dito ay gusto nitong umidlip at ituwid ang katawan. Paano kung mainit na mama niya sa daan? Honey, Eduardo said patiently. Maaari natin ibaba ang bubong. Walang problema. Ngumiti ito. Kaingitan ako ng mga kumpadre ko sa Maynila. Audrey rolled her eyes. Her father was a businessman. Ito nag-aasikasa ng fruit farm ng mga santilian. Now that Eduardo's father was dead, natitiyak niyang papasukin din ang amang politika rito sa Santa Clara. Naghihintay lamang ito ng tamang pagkakataong mahigayat ang mama niya dito na sila mamirmihan. Nasa dugo ng mga santilian ng politika, Sabalit ang mama niya natitiyak niyang hindi gustong iwan ng trabaho sa Maynila. Manager ito ng isang kanilang supermarket o mall. At si Eduardo naman ay siya nagde-deliver ng mga prutas sa lahat ng supermarket sa buong Kamaynilaan. Doon nagkakilala mga ito. At kahit na mag-asawa ng dalawa at sa Maynila na ninirahan, patuloy si Eduardo sa pag-asikasa sa fruit farm. Umuwi ito tuwing weekends at lumuluwas ng lunes. Her mother was a city breed. Bihira itong mahikayat. Ni Eduardo ang umuwi sa Santa Clarita. She did not like the long hours of travel. Isa sa mga dahilan kung bakit madalang ang pag-uwi nila sa Santillan. Tulog na ang mama mo. Ani Eduardo makalipas ang kalahating oras na pagmamaneho. Hindi man lang niya ma-enjoy ang sceneries. Nasa zigzag road sila. Palusong. Ang mama niya ay nakaunan sa bagahe at naiidlip. At si Audrey tinalaon lang na-appreciate ng husto ang tanawin dahil walang bubong ang sasakyan. To their left was the Pacific Ocean, at sa kanan naman niya ay walang katapasang bulubundukin ng norte. Sa ibaba ng daan ay bangin. Nakatali ang buhok niya pero tila gustong kumawala iyon sa lakas ng hangin. The car feels as if we were in the 60s, Papa. And you are Olivia Newton-John, Ani Eduardo. 
smiling at his daughter. She laughed. Tiningala niya ang pinanggalingan nilang itaas. Kasunod pa rin nila ang truck na iyon ng trosa na maingat na lumulusong. Halos nasa huling zigzag na sila ng mapasinghap ang kanyang ama. Nilingon niya ang nililingon nito. Nanlaki ang mga mata niya sa sindak. Kumalas ang mga trosa mula sa trailer ng truck. Isa-isa iyong gumugulong pa ibaba sa bangin patungo sa kanila. And there was no way they could escape death. What? Napaangat mula sa kinaupo niya si Lloyd. Inilipat sa kabilang teng ang telepono. Kailan? May ilang segundo niyang pinakinggan ang sinasabi ng kabilang din niya. Pagkatapos ay napaungol siya. Ibinagsak ang ulo sa headdress ng executive chair. Okay, okay. I'll be there. Binalik niya ang telepono sa lagayan nito. His face was grim. Dapat nilipad siya ngayon patungo Mindanao upang sabaybayan ang mga kilos ni Francesco Brandon, ang taong pumali sa pamilya niya sa balatan lupa. It was Kiel on the phone. Ibinalit ang aksidente ang trailer truck ng Montilla Logging. Napatid ang kadena naktali sa mga troso sa palusong nadaan sa Santa Clarita. He closed his eyes tightly. The zigzag road was dangerous. Bitukan ng manok kung tawagin ito ng mga taga roon. Sa pagkakatanda niya may nangyari na aksidente sa truck nila many years ago. He was still a young boy. Hindi nasaktan ng driver subalit magmula noon, naging maingat ang papa niya pagdating sa safety measures ng mga logs. At may mga nadamay sa pagkakataong ito. Dalawa ang casualties. Dead on the spot. Ayon kay Kel, ang driver nila ay nasa pagamutan. 50-50 ang chance. At isang nasa ospital sa lawag with minor injuries. Ang anak ng mga casualties. And he had to be there para ayusin ang lahat. Lloyd was tied up to his neck. Parehong sa paghanda upang magdala sa batas si Francisco Brandon at pag-aasikaso sa negosyo ng mga Montilla. At ang logging business ay pinabahan nila magpinsan sa manager. Kung siyang naroon, tiyak na susuri niya sa panapanahon kung matibay pa ang mga kadena, kung gumagana ng maayos sa mga truck at trailers. Kahit pa paano gusto niyang sisihin ang sarili. Nauubos ang panahon nila ni Kiel sa pagtugis kay Francisco Brandon. But Brandon had to pay. He thought gritting his teeth. Hindi sila titigil hanggat di na pagbabayaran ni Francisco Brandon ang ginawa nito sa pamilya Montilla. Lloyd Montilla. Pagpapakilala ni Lloyd sa doktor na inabutan niya sa gilid ng pasyente. Dalawang araw matapos ang pag-uusap na iyon nila ni Kiel. Iniabot niya ang kamay na tinanggap naman ng doktor. Pag-aari ng mga Montilla ang trailer truck na nakadiskrasya sa road bend sa Santa Clarita. Kamusta na po ang pasyente, doktor? Hindi pa nagkakamalay ang driver ng trailer, Mr. Montilla. Umiling ito. We are giving him 24 hours. Kung malalampasan niya yun, then he will live. And, and the other survivor. She is fine. Sigot nito. Umaliwalas ang mukha. Sinuri ang shot na nasa harap. Slight concussion. Minor cuts and some bruises that would heal in no time at all. But she was hysterical when she woke yesterday and learned of her parents' death. You didn't have to tell her that at this point in time. Lloyd was aghast at the lack of consideration by the doctor and sympathy. Ayon kay Kel, ang mga magwala ng pasyente na nasawi sa aksidente ay anak at manugang ni Quentin Santillan, ang mayor sa Santa Clarita, which they hadn't even had the time to pay respect. Tatlong mahal sa buhay ang nawala sa survivor sa pagitan namang ng ilang araw. We didn't tell her Mr. Montilla. She knew. Confirmation na lang ang dahilan kung bakit niya tinanong. But she couldn't remember what happened before she was thrown out of the car. She knew she jumped out of the car and nothing. Kumunot ang noo niya. Anong ibig sabihin nito, doktor? Traumatic amnesia. The patient's a graduate of a medical degree. Alam niya nangyayala sa kanya. So barat di niya kayang kontrahin. Subconscious mind is blocking memories. Tragic memories. Hindi ko may boss si Lloyd. He was familiar with it. Sa ibang paraan nga lang. Hindi ang subconscious mind niyang gumagawa niyon kundi ang mga kamalayan niyang isip mismo. He slipped into a beast where he could see nothing, feel nothing. Tumayo siya. Gusto ko siyang makita, doktor. Sinamaan siya ng doktor sa pasilyo kung saan naroon ang pasyente. Binuksan nito ang pinto para sa kanya. I will be around, Mr. Montilla. May pasyente pa naghihintay sa akin. Nagpasalamat siya at tumuloy siya sa loob ng silid. Marahan niyang isinaram pinto. Sa pagkamanghani ay wala sa kama pasyente. The bottle of IV fluids that was hanging on a metal stand next to the bed was still full. Then he remembered the doctor said she was a graduate of a medical degree. A doctor? Pagkaway narinig niya ang pag-agos ng tubig sa banyo. Napabuntong hininga siya at naghintay. Wala pang tatlong segundo'y bumukas ang pinto ng banyo. 
ang pasyente ay biglang nahinto sa paghahakbang pabalik sa kama nito nang malingunan siya. Surprised at seeing a tall and big man inside her hospital room. Tumaas baba ang mga mata nito sa kanya. A small frown appeared on their bruised forehead as she probably noticed he wasn't a hospital personnel in his faded blue jeans and denim colored shirt. Hindi ka doktor. Anong ginagawa mo rito? She almost snapped at him. Lloyd was equally surprised. He did not know what he expected. The moment that she entered the hospital room. But definitely not a beautiful young woman in her mid-twenties. Nakasot to ng puting hospital robe. May bandage na katapas na onito sa may hairline, and a few bruises in her face didn't mar her beauty. She looked much taller than her probably five feet four inches because she was slender and the way she stood, her back rammed straight like that of a man in a schoolroom filled with a little naughty pupils. At nakatingin to sa kanya sa parat ang Tila siya isa sa mga pupils na iyon na nahuling gumagawa ng kalukuhan. Nakatali ang buhok nito sa likod pero may kumakawalang ilang hibla sa magkabilang bahagi ng ulo nito, curling around her cheeks. Iniisip niya kung naitsura ng buhok nito kapag nakalugay. Lloyd could imagine that hair would become a mass of wild curls. She must have hated that hair all her life. Nang bigla niyang mapagtanto ang ginagawa, ano nangyayari sa kanya at inisa-isa niyang suri ng pisikal na kaanyuan nito? He couldn't remember doing that for many years, since Annie and LJ died. There were women in the past, equally beautiful as this one. Ang iba ay higit na maganda pero wala siyang pinaghuhulan kahit na bahagyang pansin. He shook his head silently. No. Ang dahilan kaya niya sinusuri ito ay dahil biktima ito ng aksidente mula sa trailer truck nila. He cleared his throat. You are supposed to be in bed, miss. Her chin went up a fraction. Who are you? My name is Lloyd. Lloyd Montilla. Hindi niya pinagkaabalang iabot ng kamay. Natitiyak niyang hindi nito tatanggapin. Para itong pusang mailapat at talon ano mang sandali sa pagkakatay nito sa gitna na silid. We own the trailer truck that that killed my parents. She supplied in an icy voice. Hatred shone in her eyes. Lloyd would have preferred screams and hysterics. He couldn't deal controlled anger. This was not the hysterical patient the doctor was telling him about upon learning of her parents' death. Pagkuway sumalib sa galit ang matinding lungkot sa mga mata nito, kasabay ng pamamuo ng mga luha roon. And Lloyd did not know how to deal with that either. Miss, you should have secured safety measures. Dapat sinuri ninyo ang mga kadena kung hindi pa kinakalawang at malapit ang mapatid. Her voice shocked, and Lloyd wished he could do something to comfort her. Pero tila sa tinulo sa kinatatayuan niya. I, I know saying I'm sorry is not enough, but if there's any help you want me to get out, she said coldly. Hindi ito nagtaas ng tinig, but the anger and pain was visible in her voice. Kinuha na aksidente nyo ng lahat ng mga mahal ko sa buhay, and your help won't bring my parents back. Mula sa bulsa'y kinuha nila ang calling card. Lumakad patungo sa mesang katabi ng kama, inilapag iyan doon. At ang akong magsasalita ang babae, inunahan niya. I know you don't need my help, he said gently. At gusto kong malaman mong kinulungkot ko ang nangyari sa mga magulang mo. Alam mo kung ang mararamdaman ng mawala ng mga mahal sa buhay. He turned his back, binuksan ang pinto at lumabas. Then he closed the door back gently. Nang humakbang siya, nasarap niya isang magandang babae. A woman in her late thirties but looked much younger. Hi, she smiled seductively. I'm Louise. Kamag-anak ko ka ng pasyente. Do I know you? I don't think so. Parman siyang sagot at nagpatuloy sa paglalakad. Two and a half years later. Damn! Lloyd swore softly. Ngayon niya pinagsasiyan ang desisyon niyang magtungo sa Santa Clarita. Damn it to hell! He muttered. As the pain in his back intensified. Siyam na oras siyang tuloy-tuloy sa pagmamaneho mula Manila at naramdaman na niya ang kapaguran. He wanted to hate his boss and his cousin Kel. Kung hindi dahil sa dalawang iyon, wala siya sa lugar na ito. You need a vacation, Montilla. We can na si Basha David, a stocky man in his early 50s. He was a half Filipino, half American. Produkto na West Point at head ng Central Intelligence Service. Kailangan pagalingin mo muna ang iyong injury sa likod. Hindi ko kailangan ng bakasyon, David. Sagot niya sa determinadong tinig. I would take that assignment in Cebu. No way! David was equally determined. You are one of my best men, Lloyd. 
If not the best, I don't want anything to happen to you. You are not physically fit for your next assignment. Napag-usapan namin ni Kel. Bigla at padalag ang galawang pagtayo ni Lloyd na ang sila ay tumamba sa likuran niya. Kel! He barked at lihim na pangawi ng pagbayaran ng likod niya ang marahas na paghirus na iyon. The pain literally stopped his breathing for a few seconds. But he had been dumb if it showed to this old bastard. What has my cousin got to do with this conversation, David? Unperturbed, isinandal ni David ang sarili sa high back chair nito. Pagkatapos ay nagbuntong hininga. Munti ka nang mamatay sa huling assignment mo, Lloyd. Alam mo yan, you were just supposed to stay at the hospital for four weeks. Pero dalawang linggo pa lang nagpimilit ka nang lumabas. And your back hasn't even healed yet. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Ano ang kanilaman ni Kel sa usapang to? Isang iling ang ginawa ni David. Nag-aalala siya sa iyo. And I agree with him. You are challenging death, Lloyd. You are working like a madman. Bawat trabaho isang vendetta para sa iyo. I haven't failed the agency yet, David. He said grimly. And what I do to myself is purely my own business. Ayusin mo ang pagpunta ko sa Cebu. Humugot ng malalim na paghinga si David. Yumuko at binuksan ng top drawer sa mesa nito. Isang sobrang nilabas at inulak sa harap niya. You have two choices, Montilla. Tanggapin mo ang bakasyong iniaalo ko sa'yo at pagalingin mo ang iyong likod mo. Otherwise, he cut him off. Buwa ba ang mga mata nito sa sobrang nasa harap ni Lloyd? Forced retirement ang laman ng papel na yan. Physical disability. Ang tinig ni Sebastian David ay walang pasabali. And Lloyd knew him too much to know that his boss really meant business. You cannot contest. We have your doctor's testimonies. Damn you! I will pretend you did not say that. David said calmly. Sa anyo nito natitiyak ni Lloyd na tinatapos na namatandang lalaki ang usapan. And he knew he was defeated. At tulad ni David, hindi pinatulong ni Kel ang galit niya nang harapin niya ang pinsan sa opisina nito sa Montilla Building sa tuwasong tamo kaya nabukasan ng umaga. Ang nakita niya sa mukha nito ay simpatya at pangunawa. I don't want anything to happen to you, Lloyd. His voice filled with concern. Pareho nating alam kung bakit nila nakikipaglaro ka kay kamatayan. Dalawang mapangalab na assignments in the span of five months. The last one almost killed you. Sa ginagawa mo, you're making me feel guilty for finding love with Alina after the tragedy that happened to your family. I'm honestly happy that you found second chance at love, Lloyd. And you know I adore Alina. Anya, pero magkaiba tayo ng buhay kaya wala kang karapatang pakailaman ang gusto kong gawin sa sarili ko. Hindi lang ikaw ang nawalan. Anikel na tumaas ang tinig. At sa pagkakataong iyon, gusto mong sumama sa kanila sa hukay. But why make it slow, Lloyd? Bakit hindi mo itutok sa sentido mong baril mo? Para na matapos ang lahat sa'yo. Napatitig si Lloyd sa pinsan. And for a fleeting moment, he saw fear pass his eyes. Kinatakutan ni Ken ang sariling hamon na baka gawin nga niya. He wanted to laugh. Pagtawanan ito, ang sarili niya, ang pagkakataon. If it were only possible to do just that, if only he had the guts, the strength, to kill himself, he would have done a long time ago. Nang mawala si na Annie at LJ, wala nang pinatunguhan ang buhay niya. He even wished death would come to him in the last two assignments. He almost got his death wish two months ago. Naging matagumpay ang pagkakahuli nila sa mga drug smuggler dahil sa isang tip-off. Subalit hindi nila inisip na may bombang nakakal sa bodega ng mga ito. Isa sa mga nakaposas na Chinese national ay nakita niya ang pinagpapawisan ng husto at nagmamadaling makalabas na sa bodegang iyon. Agad na siyang nagkinalang may masamang mangyayari. He commanded his men to hurry. Subalit di pa sila nakakalabas ng bodega ay sumabog ng bahaging pinanggalingan nila. Each and everyone scattered for safety. Subalit isa sa mga tuhan niya ay nahagip ng pagsabog. Binalikan niya ito. Umaasang hindi matindi ang inabon nitong tama mula sa mga shrapnels. Buhay pang tauhan niya at habang hinihila niya ito patungo sa ligtas na lugar, muling sumabog ang bodega. A debris fell on his back. Hindi lang marali ng abuti nila kung di sila nakita ng dalawa pa sa mga tauhan niya. Binalikan sila at hinila ng mga ito. Bagaman na nga ay nakaligtas sa mga tauhan niya. Ang likod niya ay napinsala. Pinagpapasalamat ang lahat ng walang nerves na napinsala sa likod niya. Bakit hindi ka magbakasyon na matagal? Mga ibang bansa o di kaya magtungo sa ibang lugar? Untag ni Kiel sa pananahimik niya. I know it's easier said than done and I'm lucky to have found Alina. But time heals all wounds, Lloyd. Matabang niyang umiti. Yes, it was easier said than done. Four years and eleven months to be exact since the murder of his family. Of Kiel's family. 
and they had brought Francisco Brandon to justice. At sa kabila ng kaalamang sa kulungan itong mamamatay, hindi niyon kayang pawi ng pinsan ng likha ni Brandon sa mga Montilla. And Kel was wrong. Time could not heal his wounds because time had stood still. Nanging ibabo pa rin ang puot, galit at sakip sa dilbib niya na para bang kahapon lang nangyari ang pagkawala ng mag-ina niya, ng mga magulang niya, ng mga magulang ni Kel at ng asawa nito. Siguro'y tama ka. Ano yung makara ng ilang sandali kasabay ng paghinga ng malalim? Kung paanong pumasok bigla sa isip niya isang tao ay eh hindi niya matiyak. It is time to give Manang Vicky a visit. I owe her that. Nang huli natin siya makita sa libing ng pamilya. Yes. Hindi maitago ni Kel ang kasiyahan sa tinig. Napaangat ang likod nito mula sa executive chair. Sa nakalipas na halos limang taon, ito ang kaunaan na ang pagkakataong nagpakita ng interes si Lloyd na magbakasyon. Nawalan din siya, Lloyd. Patuloy pa rito. Nalimutan natin hindi lang tayong nawalan ng mga mahal sa buhay. When Annie and LJ died, it almost killed her too. Labis tayo naging abala sa sarili-sarili nating damdamin at nalimutan natin siya. Agad ang pagbagabag ng konsensya kay Lloyd. Si Manang Vicky ang matandang labandera ng kumbento kung saan lubaki si Annie. Naging malapit si Annie rito tinuring itong ina at nalimutan nilang labis na nasaktan si Manang Vicky nang sabay na mamula ang mag-ina niya. She had loved, adored, and spoiled LJ. Sa tuwing dinadalo nila ito mag-anak, hindi natutulog sa labi nila si LJ kundi rito. They had been too busy with their own sorrows and anger. Naging abala sila sa pagpaplanan na paghiganti kay Franco. Gasino na nilang napunta na pag-alis ito, pauwi sa Santa Clarita, Annie's home down. At ngayon ay patungo siya roon. Santa Clarita was a small town, 11 miles from Pagudpud. At mula sa Capistrano, patungong Santa Clarita ay humigit kumulang tatlong oras lang. Subalit hindi siya sa Capistrano galing kundi sa Maynila. Matapos ang pag-uusap nila ni Kel kanilang tanghali, tumaan lang siya sa kondo niya at kumuha ng ilan pang gamit. Dapat tumaan muna siya sa asyenda, nagpalipas ng gabi sa vela, at saka na lang nagpatuloy kinaumagahan. Now it was too late to turn his Silvedra back. He was five miles short of his destination point. He hated being in constant pain. For Manila to Capistrano was more or less than 10 hours. Driving had not been a problem, but not anymore since the injury. Napakadali niyang mapagod at sa sandaling mapagod siya, nararamdaman niya ang paranakit ng likod. At di niya gusto maging dependent sa mga painkillers. Kung kaya lang niya ang sakit ay tinitiis niya. But sometimes the pain was too much to bear. Ngayon niya, gustong pagsasiyan ang ginawang pag-aabuso sa katawan. Sana hindi siya masyadong nagtiwala sa sariling kakayahan. Sana hinayaan na muna niyang gumaling ang pinsan niya sa likod bago inalis ang cast. Subalit hindi niya gustong may nakakasagabal sa pagkilos niya. Impatient halit surprise. His back was killing him now. Hindi niya gustong aminin tama sila David at Kel na hindi siya nakanda sa sunod niyang assignment. Damn! Audrey Santillan swore for the third time in the span of five minutes. She never swore but she did know. Nasa gitna siya ng daan at pabilis nagmamaneho nang maramdaman niyang unti-unting namamatay ang engine niya. Nakuha pa niyang itabi sa gilid ng daan ng sasakyan niya bago tuloy ang mamatay ang makina. Sinubukan niyang maling pihitin ng susi at pahaya ng makina. Pumagak iyon, then the starter ground and groaned sluggishly. Ipinahihiwatig na tuloy ng namatay ang baterya ng kotse. She swore again. Mommy! Tawag ng batang lalaki sa likuran niya. Lumingon siya sa backseat, inabot ang bata at tinapik-tapik. It's okay, Andre. Go back to sleep. It's dark. I can't see. Napaungol siya. Kahit flashlight wala sa kotse niya. We will be fine. Here's your feeding bottle, sweetheart. Kinapayo ng bata mula sa dilim. Kinuha sa balit pinanatiling hawak lang. Mommy, I'm scared of the dark. Me too. Not for the dark per se. Kung kaya natatakutan niya ako anong nakakaabang sa lot ko ng dilim. Gusto niyang sabihin kay Andrew yun sa balit di siya maintindihan ng tatlo. At kalahating taong bata. Nilinga niyang paligid. Masama ang panahon. Sa Maynila pa lang naririnig na niyang may magdada ang bagyo. Pero hindi niya binigyang pansin dahil maganda naman ng araw nang umalis sila sa Maynila. Besides, kung bumagyaman, makakarating sila ng Santa Clarita nang walang aberya. Hindi niya binilang ang mamatayan siya ng aberya. Sa gitna ng ilang. Kaninang nasa pagodpod sila nagsimulang umulo ng mahina. Subalit makalipas lamang ng isang oras. Ay, nagsimulang lumakas ang hangin at unti-unting lumalakas ang ulan. Sana'y naisip naman na isa sa mga inns na lamang doon sila nagpalipas ng gabi o di kaya sa mga cottage beach resort. 
If only she weren't that impatient to reach Santa Clarita. Pero sino bang mag-aakalang mamamatayan siya ng baterya? Tinaas niyang braso upang tignan ng oras sa rilo niya. Subalit di niya iyon maaninag sa dilim. Her wristwatch should not even have luminous hands. Pahablot niyang inabot ang bag niya na nasa passenger seat. Kinapa ang cellphone sa loob niyon at doon tinignan ng oras. Ten minutes past seven. Supposedly it was still very early. Yon ay kung nasa Maynila ka o kahit sa vegan man lamang. Subalit milya-milya lang layo niya mula roon. And she had been driving for 12 straight hours. Mula kaninang umalis sila sa kanila, huminto lang siya para magpa-full tank. Hindi siya nag-iisip na lagyan ng laman ng tiyan niya. Subalit huminto sila sa vegan kanina at pinakain niya si Andre sa isang burger chain. And she was too tired to have the appetite to eat so she ordered for herself a cup of coffee and apple pie. Nakakadalawang kagat lang siya sa apple pie at umayaw na siya. Now aside from being tired, she was also hungry. Kung tutuusin ko lang isang oras silang mahigit at nasa Santa Clarita na siya. But she couldn't possibly get there by walking in with Andre along in this weather. Humigpit ang hawak niya sa cellphone. Sino sa mga kaibigan niyang tatawagan niya para hinga ng tulong? Nasa may nila lahat ang mga kakilala at kaibigan niya. Kahit sa babahin ng lolo niya sa Santa Clarita, hindi siya makakatawag. Wala pang linya ng telepono roon. At kung nagkaroon man ito nakalipas sa dalawang taong mahigit, ay malamang na hindi nagagawang kakabit ni Manong Nestor. She dialed Luis's number. From Manila, Luis could at least call Mrs. Rica Lopez, ang manager ng Santillan Farm. Magkaibigan ang dalawa. Hindi lang magkaibigan, dating classmates at magkababata. Baka makagagawa ito ng paraan upang puntahan sila roon. Subalit nagbigay na ng warning ang cellphone niya. Low bat! Furiously, inihagas niya yun sa katabing upuan. Sana hindi niya pinili ang araw na yun para sundin ang mahigit na payo ni Luis na magbakasyon matapos ang nangyari sa kanya. May tatlong taon ang nakakalipas. Luis was her father's second cousin and her only relative. Maaga itong naulit at pinairal din ang lolo niya. Luis was a television actress. Ang napangasawa nito ay may, may siyong istasyon ng telebisyon na nagtatrabaho na nabubuhay pa. Ito nagbigay dito ng chance ang umere sa telebisyon. Though she had been a widow for six years, she had a very active social life. Hindi ito mapagkakamalang 39 anyos. She looked 10 years younger at higit sa lahat din ito gustong tawagan niyang tiya. Agad niyang silang ayunan sa hestyo nito at pinas siyang magtungo sa Santa Clarita. Makalipas ang dalawang taon at kalahati, mula na huli silang umuwi roon. Nag-file siya ng indefinite leave of absence sa ospital na pinagtatrabahuhan niya. Bilang isa sa mga resident doctors, ang nangyari sa kanya at kay Alzo rin nakapekto sa trabaho niya. Di siya maaaring... Makakita ng dugo nang hindi niya naaalala nangyari sa kasintahan. Ang pagkaalala sa kasintahan ay nagpagyayari upang tuluyan na siyang mapaiyak. Tragedy followed her like a shadow. Dalawang taon mahigit na nakalipas sa mangyari aksidente kaya sa angkotan niya at ng mga magulang. The accident took her parents' life at di pa man lang siya halos nakaka-recover sa nangyaring trahedya. Sinundan naman ang nangyari sa kanila ni Aljon. Mommy, umiiyak ka ba? Ang tinig ni Andre mula sa likuran na nagpaangat sa kanya mula sa pagkakasubsob sa manibela. Nalingon ni Audrey ang bata, inaninag sa dilim. Pinahid niya ng likod ng palad ang mga luha kahit na hindi naman ito makikita ang mga iyon. I am not crying, Andre. Sinisipon ako. Why aren't you moving? Our car's battery is dead and we are stranded here. I don't know where we are, she said helplessly. Hindi niya alam ko na intindihan ni Andre ang sinasabi niya pero kinagagalak niya may nakakausap siya. Should I be scared, mommy? Under another circumstances, she would have laughed at that. Are you scared, honey? No. Then don't be. Hindi na kumibu pa ang bata. Then she heard the sucking of his feeding bottle. Sumingot siya. She couldn't just stay there and cry. O di kaya palipasan ang oras sa pamamagitan na pakikipag-usap sa isang batang paslit. Itinawid niya ang sarili. She sniffed and pounded on the steering wheel and gave the ignition one more try. Subalit ni hindi iyon pumugak. Sa nanlalabong window glass dahil sa ulan ay may naaninig siyang liwanag na paparating na sasakyan sa kabilang direksyon. Liwanag sa gitna ng kadiliman ng paligid. Nasa ilang lugar na lang siya. Not even a house in sight. At dahil parawinsya at bumabagyo pa, malamang naaabuti na isang oras bago pa may ibang sasakyang magdaang muli. Kung may magmabiyahe man sa ganitong panahon. Hindi na siya nag-isip pa. Binuksan niya ang pinto ng kotse. Wait here, Andre. Ano sa bata at mabilis na mababa ng kotse? Hindi niya alintana ang malakas na dapyo ng hangin at ulan sa mukha niya. Tumakbo siya patungo sa kabilang lane at tinaasan dalawang kamay upang parahin ang paparating na sasakyan. 
bahagyang nagmenor iyon, malayo pa man sa kanya. Subalit hindi para huminto. Sa halip ay gumilit iyon sa shoulder upang iwasan siya at nagtuloy-tuloy. Hey! Sigaw niya. Ikinaway ang mga kamay pa itaas. Nagpatuloy iyon sa mabilis na pagtakbo. Nanlulumong silundan niya iyon ng tingin. She couldn't blame the driver. Kahit sa man nasa lugar nito, hindi rin siya hihinto. Then she drew in a sharp breath. Bigla siya ng hilakbot mula sa atrasadong pagkatakot. Paanong pumasok sa isip niyang basta nalang bawaba at pamara ng sasakyan? Kanin-kanin lang nasa isip niya mga nangyari sa kanya at kay Aljun. Tinaas niya ang dalawang kamay sa mukha at muling napaiyak. More from helplessness than fear. Now what? Will she stay inside her car until morning? She shuddered at the thought. Paano kung may masamang taong maparaan? Pero marunong siya ng martial arts, hindi ba? She was in college when she studied martial arts more as a form of exercise, a sports and mental discipline. At minsan man di siya nagkaroon ng pagkakataong gamitin ang natutuhan upang ipagtanggol ang sarili. Not even during the time when she was attacked. She panicked instead, and that almost cost her life. She survived, yes, pero hindi si Aljun. Sa pagkaisip na iyon sa kasintahan, muli siya napahikbi. Muling sumalakay ang guilt na kasalanan niya kung bakit namatay ito. Muli hinamig niya ang sarili. Nilinga ang paligid. Probinsya iyon. Hindi laganap sa lugar na iyon ang masasamang taong nagkalat sa kali ng Maynila. At kung ganitong masama ang panahon, malamang nasa loob ng kanika nilang bahay ang mga tao. Even the bad ones. The road was deserted. The whole place was deserted. Walang dapat nakatakutan. Sapat ang kaisipang iyon upang bahagyang lumakas ang loob niya. Tumingala sa madilim na kalangitan at malayang tananggap sa mukha niyang patak ng ulan. Ang ulan ay natiling mahina. Gayon may basang-basa na siya. Ang hangin lumalakas pa yatang lalo sa bawat sandaling magdaan. Narinig niya ang hugong niyon. May damit siya sa maleta niya subalit niya maisip na maghuhubad siya sa loob ng kotse niya. At magbibihis Kahit pa nga madilim Titiisin niyang basa ang damit Mabilis niyang lumakad pabalik sa kotse Malapit na siya sa gitna ng daan Ang gulantangan siya ng malakas na busina Lumingon siya tinawi sa mukha niyang ulan Upang ibalik din muli sa mga mata niya Ang kamay dahil sa nakakasilo na liwanag Mula sa headlights Nang paparating na sasakyan Nang parahin niyang sasakyan kanina Sa kabilang bahagi ng kalsada She was acting on impulse Ngayon ay bigla ang pag-aalangan sa isip niya hindi siya nakatitiya kung sinong sakay ng paparating na sasakyan. Tinakbo niya ang kotse niya at mabilis na pumasok sa loob at naglock ng pinto. Hindi pinansin ang sinasabi ni Andre. Ang mga mata niya ay nakasunod sa lumampas sa sasakyan. Hindi niya ngayon malaman kung manghihinayang siya o hihinga ng maluwag. Nang biglay nagpray noong driver niyon, hindi kalayuan sa unahan ng kotse niya. She drew a sharp breath. Humigpit ang pagkakahawak niya sa steering wheel, lalo na pa nang umatras pabalik ang sasakyan. Umangat siya sa pagkakaupo at pinagkakapa ang mga lak ng kotse. Tiniyak na nakababa ang lahat ng mga iyon. Ang kabang nararamdaman ay halos magpasabog na sa dibdib niya. Mommy, the other car is stopping! Ani Andre, tumayo ito tinawakan siya sa barikat. You're wet! 